ba điều bỏ cơm gây nên tác hại âm thầm tàn phá sức khỏe của quý vị. Xin kính chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Sức khỏe đời sống HIT3. Trong video này, tôi sẽ chia sẻ với quý vị nào thường xuyên làm việc mất tập trung, suy giảm trí nhớ, tụt huyết áp, mất ngủ, suy nhược cơ thể do kiêng tinh bột. Có phải quý vị thường bỏ cơm trong bữa ăn không? Hay chúng ta có kế hoạch bỏ cơm để giảm cân? Nếu đang có thói quen xấu xí này thì nên dừng lại ngay bởi tác hại của việc bỏ cơm ảnh hưởng rất nhiều cho sức khỏe mà quý vị không tưởng. Ngay bây giờ, tôi sẽ chia sẻ cho quý vị 3 điều bỏ cơm gây nên tác hại âm thầm tàn phá sức khỏe của quý vị. Xin mời quý vị theo dõi và cùng thực hiện quý vị nhé! Thứ nhất, không ăn cơm gây mất ngủ Nhiều người nghĩ rằng có thể giảm cân bằng cách nhịn ăn bữa tối, Thế nhưng, đây cũng là quan niệm sai lầm. Bữa cơm tối như đã nói là hết sức quan trọng. Quý vị có thể ăn nhẹ nhàng nhưng phải đầy đủ chất để cơ thể hoạt động bình thường. Không ăn cơm sẽ dễ dàng khiến cơ thể của quý vị bị thiếu hụt bột đường, ảnh hưởng tới hoạt động của não bộ, từ đó gây mất ngủ vào ban đêm. Ngoài ra, nhịn ăn buổi tối sẽ khiến cơn đói trở nên cồn cao và quý vị sẽ rất khó đi vào giấc ngủ, ngủ không ngon giấc. Thiếu ngủ khiến cơ thể lờ đờ, mệt mỏi, khó tập trung vào công việc. Thứ hai, không ăn cơm gây hạ đường huyết, suy nhược cơ thể. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nhu cầu cơm mỗi ngày của mỗi người phụ thuộc vào trọng lượng cơ thể cũng như cường độ làm việc. Nhu cầu trung bình mỗi ngày của một người khoảng 3 chén bát cơm chia đều cho bữa trưa là hợp lý. Tuy nhiên, với những người lao động nặng thì nhu cầu tinh bột sẽ cao hơn với những người ít vận động và người muốn giảm cân. Nhưng việc bỏ cơm hoàn toàn mà không thay thế thực phẩm giàu tinh bột khác là điều không nên vì lâu dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của quý vị. Không ăn cơm khiến cơ thể không đủ dinh dưỡng để hoạt động bình thường sẽ khiến quý vị bị đói, dẫn đến hạ đường huyết. Hạ đường huyết là một tình trạng nguy hiểm, có thể khiến cơ thể choáng váng, xây sập mặt mày, ngất xỉu. Ngoài ra, nhịn ăn cơm hay bất cứ thứ gì đều không được cho là giải pháp tốt để giảm cân mà ngược lại nó còn gây ra những tác hại xấu về lâu dài như thiếu máu, giảm trí nhớ, viêm lết dạ dày. Thứ ba, không ăn cơm gây suy giảm trí nhớ. Hiện nay, nhiều người coi các thực phẩm nhiều bột đường như cơm mì là những loại thực phẩm không tốt cho sức khỏe, nhưng đây là một quan niệm sai lầm. Chất bột đường carboxit, carbon hydrat, glucose là chất cung cấp năng lượng cho các hoạt động và chức năng quan trọng nhất của cơ thể chiếm 60 đến 65% tổng năng lượng khẩu phần. Một gam carbon hydrat cấu tạo nên tế bào và các mô, hỗ trợ sự phát triển não và hệ thần kinh điều hòa hoạt động của cơ thể, cung cấp chất xơ cần thiết. Đặc biệt, các glucid, glucose là chất đốt của não bộ, là nhiên liệu giúp não bộ hoạt động nên không thể thiếu trong khẩu phần ăn hàng ngày. Não bộ cần một lượng đường lớn để hoạt động, lượng đường dung nạp vào cơ thể, nó cũng là chất cần thiết để cơ thể duy trì cường độ vận động cung cấp năng lượng cho não và cơ bắp. Không ăn cơm khiến cho cơ thể bị thiếu hụt một phần tinh bột, ảnh hưởng tới chức năng hoạt động của não, từ đó gây suy giảm trí nhớ. Tuy nhiên, tốt nhất nên sử dụng những loại thực phẩm có dạng bột đường hấp thu chậm để lượng đường trong máu luôn ổn định như ngũ cốc thô, gạo không sát, gạo lứt, bánh mì đen, khoai lang ngô, quý vị nhé. Ví dụ, khi vận động cơ thể không cung cấp đủ chất bột đường sẽ gây ra hiện tượng thiếu năng lượng cho cơ bắp, và gây ra mệt mỏi. Không những thế, nếu thực phẩm ăn uống hàng ngày thiếu ngũ cốc trong thời gian dài còn làm cho hàm lượng đường máu thấp đi, gây ra chóng mặt, hoa mắt, tim loạn nhịp, nghiêm trọng có thể dẫn đến hôn mê do hạ đường huyết. Không nên bỏ bữa tối, thay vào đó quý vị ăn nhẹ nhàng nhưng đủ chất để não có thể hoạt động ngay cả khi ta ngủ. Bữa cơm tối ảnh hưởng đến giấc ngủ, trí nhớ và hoạt động của não bộ. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nhu cầu cơm phụ thuộc vào cơ thể mỗi người, cường độ làm việc. Tuy nhiên, đối với người lao động nặng thì nhu cầu tinh bột sẽ cao hơn những người ít vận động và những người muốn giảm cân. Nhưng bỏ cơm hoàn toàn là điều không nên, vì lâu dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của quý vị. Hiện nay đang có trào lưu là ăn theo chế độ keto, chế độ ăn có rất nhiều người áp dụng, đặc biệt là những người muốn giảm cân và họ bỏ hẳn cái chất bổ đường hay gọi là carbon hydrate ra khỏi chế độ ăn của mình. Theo vào đó, họ sử dụng chất đạm. Cơ địa người Việt chúng ta thì chất đường đều cung cấp là trên 50% tổng năng lượng của cả ngày. Vậy nếu chúng ta bỏ đi 50% ấy, đến từ các chất bột đường, thì ta lại lấy nó đi bù vào cho chất đạm chịu trách nhiệm cho chất béo chịu trách nhiệm, thì chắc chắn làm khẩu phần ấy sẽ phải nhiều thịt cá hơn, rất nhiều chất béo hơn. 
chất béo nhiều thì lại chuyển hóa, không dùng hết lại giữ lại, nên dễ dàng bị gan nhiễm mỡ. Như vậy đòi hỏi không chỉ là chuyển hóa của gan mà là của thận nữa. Điều cơ bản chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi quá trình trao đổi chất và lưu trữ tất cả mọi thứ ăn vào, như chất béo chẳng hạn. Vì vậy đừng bao giờ nghĩ rằng việc bỏ cơm sẽ giúp quý vị giảm cân nhé. Trên thực tế nó có thể có tác dụng ngược lại với những gì mà quý vị nghĩ đấy. Nếu quý vị cảm thấy video này hữu ích, hãy đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để được nghe thêm nhiều video bổ ích khác nữa nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.